欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博能，王一博在京举办发布会否凭借转型成功？ 1月17日，电影在北京举办，请留意发布会。博纳影业集团董事长、影片出品人及总制片人于东，总监致蒋德富，导演及编剧程耳，演员王一博、黄磊、大鹏、王传君、张静怡出席现场活动，演员梁朝伟、周迅、孙柏芝、江疏影也通过连线与剧组隔空重聚。2023年春节档预售开票以来。有一部电影仅六小时票房就破一千万元，首日破两千万元，前三天领跑预售排行榜。青年演员王一博能否如他自己所期待的，因为与梁朝伟、周迅等演员的搭档，完成在表演业务上的成长，甚至个人的转型？在发布会现场，王一博用惊心动魄形容影片。这个故事的主角们经历非常特殊，导演营造了一种紧张不安的情绪，而且我和梁朝伟先生有一场非常激烈的打戏，整个拍摄过程也是惊心动魄。作为程耳导演多年好友，黄磊表示，程耳导演一直没有改变，他有独特的美学，独特的叙事。这部电影要看好几回。有很多秘密在里面。大鹏表示，整部电影充满了反转魅力，仿佛一场谁是卧底的游戏。王传君以悬念迭起向大家介绍影片，更玩笑表示，拍摄时经常一场戏有好几份飞页，猜测是导演为了混淆演员们的感受。张静怡则表示，剧组的每一个造型和细节都十分精良，让人身临其境。更提示大家看电影时注意拿破仑和咖啡这两样东西。擅长主旋律创作的博纳影业，三年磨一剑交出的这个隐蔽战线故事，能否像一样完成口碑和票房的双丰收？日前，影片回到拍摄地和片中故事发生地上海，举行新闻发布会。出品人于东，导演程耳，主演王一博。真诚面对所有提问，也自信放言，每一个环节都做到了极致。我们做出了一个精彩纷呈的电影，一定会让大家耳目一新。完成度最好的一次，导演程耳在技术、故事、表演等方方面面的把控严格且偏执，自上一部后六年未有新作问世。鲜明的个人印象风格与谍战类型及主旋律创作之间如何平衡与融合，是无名立项以来导演始终要面对的问题。出品人及总制片人于东表示，程耳一直在积攒力量。中国电影产业化发展这么多年，还有程耳这样的导演非常不容易。他一直保持着初心，从筹备到上映用了三年。我相信程耳导演一定能交出好作品。程耳也难得放下，他自信地说：“这是我拍电影到现在完成度最好的一次，整个剧组方方面面磨合的非常好，每一个环节都做到了极致，留下的遗憾非常少。”从预告片来看，以极具质感和冲击力的影像。努力再现了上世纪三四十年代中国共产党领导下的中共特科，在隐蔽战线与各方势力殊死较量的过程。对此，导演说：“我们通过造型、光线去凸显每一个角色的魅力，显他们的心境或行动、收敛或爆发，同时也用光线去显每个场景，服务于每一次叙事转折。”我们把光用到了极致，收获了非常好的效果。相信每个人看了影片都会感受得到。影片中大量场景在上海实景拍摄，包括提篮桥监狱
，包括那些散落在城市各处的老洋房，也包括上个冬天因为取景忽然走红的江阴街。被问及为何对上海和上海话情有独钟，程耳回应道：“从北京电影学院毕业后，我被分配到上海电影制片厂。” 1999年到2008年，一直在上海生活。至于历史，更多来自于阅读。当读过那些历史，就会发现上海这个城市是你无法忽略的。他甚至说：“我对上海有一种个人情谊。”于是，在之后，导演再次把故事的发生的放在了上海，再次大篇幅的使用了上海方言。其实片中还有普通话、广东话、日本话，我们尽可能的让戏中人用自己最熟悉的语言。方言是一个城市的魂魄，是不该被放弃的东西。除了不同方言之外，这部电影还要协调不同风格演员的表演，演员们都在电影中充分施展个人的魅力。程耳表示，拍摄期间。和演员四个多月的相处，我们建立了专属剧组的独特语境，平衡了每一位演员的表演，保证了最终呈现的是一部优质的电影。祝王一博转型成功。相比梁朝伟、周迅、黄磊、孙柏芝、大鹏、王传君领衔主演，王一博的表演难免要被更多担心。昨天。这位青年演员坦诚回应，说自己一开始也很担心跟不上梁朝伟的表演节奏。程耳还透露，王一博曾连续拍摄四十二小时，他始终非常投入，礼貌谦逊的等我们不光架机器，他有足够的耐心，而且精力旺盛。我特别想提前祝贺王一博转型成功。对于其他实力演员在片中的精彩表现，程耳同样给出高度评价。梁朝伟给整个剧组带来如沐春风的感觉，周迅的戏份不多，但每一场戏都几乎直接带来剧情的转折和颠覆。他每一个毛孔都是会演戏的。黄磊的角色源自在现场的即兴创作，他承载了大量的起承转合，是不可或缺的纽扣。这次拍摄令他记忆深刻，是从未有过的体验，非常沉浸的创作作品。导演也非常尊重演员，尊重电影，对此我非常荣幸，非常感谢。对于王一博的表现，导演评价颇高，谦谦君子，非常符合我们要呈现的年代。他就像从那个年代走出来的一样。他的优雅和力量感，偶尔展现的一点点脆弱，就是属于那个年代的上海。说一千到一万，程耳导演对于这部几天就将与观众见面的新片，信心满满。这部电影包罗万象，思考、刺激、紧张、快感都备齐了，希望大家在春节里能够好好的享受。当天，总制片人于东首次透露了的创作缘起：在抗战时期的上海，在鱼龙混杂的乱世当中，这些隐蔽战线的地下党是与魔鬼打交道的人。在这个故事背景下，导演开始了创作。导演的创作就是源于这两个字“无名”。于东还表示，在程耳导演原本的风格基础上，加强了戏剧性、通俗性。商业性，在类型上、美学上都突破以往的谍战片，危机感和悬念感也超越了导演的前作，有着更宏大的叙事主题。影片构思缜密，看三遍以上也还能看出新的细节。据悉，电影目前已超过六千万元的预售票房，领跑春节档。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。